நோயாளிகள் கீரை சாப்பிட கூடாதா கீரை கொஞ்சம் குறைச்சி சாப்பிடணும் ஏன்னா அந்த மெடிசின்ஸ் அண்ட் இந்த கீரையோட ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ வலிய தெரியாது அவங்களுக்கு வரும் யூஷுவலான டைம் ஃபார் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங்ஸ் தான் அதிக அளவு தண்ணி குடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து வெளியில பரவலா இருக்குது அதிக அளவு தண்ணி குடிக்க கூடாது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு ரெண்டாவது அதிக அளவு தண்ணி குடிச்சா ஹார்ட் அட்டாக் வருமா ஹார்ட் டிசீஸ் பேஷன்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்காங்க ஒருத்தங்க நார்மல் பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்கவங்க தண்ணி குடிக்கலாம் த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் தண்ணி குடிச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லை ஹார்ட் டிசீஸ் பேஷன்ஸ் வித் அந்த எல்வி பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் கம்மியாக இருக்கவங்க ஸோ அவங்களுக்கு இட்ஸ் ஆல்வேஸ் வி சஜஸ்ட் வாட்டர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஸோ ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டு டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அவங்களோட எல்வி ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகிற வரைக்கும் அவங்க நிறையா தண்ணி குடிச்சாங்கன்னா த ஹார்ட் வில் பி ஓவர் லோடட் த எக்ஸஸ் வாட்டர் எல்லாம் லங்ஸில் சேர்ந்துரும் ஸோ அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் வாட்டர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இஸ் ஃபார் ஹார்ட் டிசீஸ் பேஷன்ஸ் வித் பம்பிங் டிஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ரெண்டாவது நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் நிறைய தண்ணி குடித்தா ஹார்ட் அட்டாக் வருமா நோ இட்ஸ் அ மெத் நிறைய தண்ணி குடித்தா ஹார்ட் அட்டாக் கட்டாயம் வராது பொதுவாக கீரையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு அப்படிங்கிறது தான் எல்லோரும் சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயம் ஆனால் இதய நோயாளிகள் கீரை சாப்பிடக்கூடாதா ஜென்ரலாக இந்த கீரை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லா ஹார்ட் டிசீஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் கிடையாது கீரை யார் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து அவங்களோட ஹார்ட் வேல்வ் ரிப்பேர் ஆகிட்டு மெக்கானிக்கல் ஹார்ட் வேல்வ் வச்சுருக்க பேஷண்ட்ஸ் அவங்க தெல் பி ஆன் அ பிளட் தின்னர் மெடிக்கேஷன் கால் வார்ஃபரின் இல்லை அசிட்ரோம் அந்த மாதிரி மெடிசின்ஸில் இருக்கவங்க கீரையை கீரை கொஞ்சம் குறைச்சி சாப்பிடணும் ஏன்னா அந்த மெடிசின்ஸ் அண்ட் இந்த கீரையோட ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மெடிசனோட எஃபிஷியன்சி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ ஒன்லி அந்த கேட்டகரி ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான் கீரை கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிடணும் மற்றபடி அதர் கேட்டகரி ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா சாப்பிட்லாம் இட்ஸ் குட் ஃபார் யோர் ஹெல்த் சரி அப்படின்னா இதயத்தை பலப்படுத்துறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது உணவுகள் இருக்குதா பர்டிகுலராக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக ஹார்ட்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எந்த சாப்பாடும் இல்லை த ஒன்லி கீ டு குட் ஹார்ட் ஹெல்த் இஸ் லைக் பி இன் ஷேப் கரெக்டாக ஐடியலாக பாடி வெயிட் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இஃப் யூ மெயின்டைன் த ஐடியல் பாடி வெயிட் உங்களோட டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆன்செட் வில் பி டிலேட் அதனால் உங்களோட ஹார்ட் டிசீஸ் ஆன்செட்டும் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ஸோ தட்ஸ் அ கீ ஃபார் யோர் ஹார்ட் ஹெல்த் ஸோ ஐடியல் பாடி வெயிட் மெயின்டைன் பண்ணுங்க பொதுவாக டாக்டர்கள்ட்ட வந்தாவே அரிசி மாதிரியான உணவுகளை தவிருங்க கார்போஹைட்ரேட் அளவை குறைச்சிக்கோங்க இதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து நல்லா சாப்பிட்ணும் ஆனால் எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கு வரக்கூடாதுன்னு எதாவது வழி இருக்கா சரி ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கு கார்போஹைட்ரேட் மட்டுமே காரணம் இல்லை அதில் மல்டிப்புள் காரணங்கள் ஃபார் ஹார்ட் அட்டாக் சரி உங்களோட ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஸ்மோக்கிங் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கு ஸோ நல்லா சாப்பிட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் இருக்கணும்னா யூ கேன் ஈட் இன் மாட்ரேஷன் மாட்ரேஷன் அண்ட் போர்ஷன் கண்ட்ரோல் ஸோ உங்களோட கா ரைஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஈட்டிங் டூ த்ரீ கப்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் யூ கேன் ஹாவ் ஒன் கப் ஆஃப் ரைஸ் அண்ட் ஃபியூ மோர் கப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எக் ப்ரோட்டீன் ரிச் சோர்சஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு யூ கேன் ஹாவ் அ ஹெல்தி டயட் அண்ட் அ ஹெல்தி ஹார்ட் சாதாரணமாக நெஞ்சில் வரக்கூடிய ஒரு வலிக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்னால் வரக்கூடிய ஒரு வலிக்கும் எப்படி வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கிறது ஹார்ட் அட்டாக்கோட பெயின் டிப்பிக்கல் செஸ் பெயின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நெஞ்சு மேலே ஏதோ பாரம் வச்ச மாதிரி நெஞ்சில் அமுக்குற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டோ ஒரு கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் மோர் லைக்லி ஹார்ட் அட்டாக் ரெண்டாவது அந்த வழி உங்களோட கைகளுக்கோ உங்கள் முதுவுக்கோ உங்களோட ஜாஸ்க்கோ இல்லை எங்கேயாவது ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் மோர் லைக்லிய கார்டியாக் பெயின் மூணாவது அந்த வலி வரும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரொஃப்யூஸாக ஸ்வெட் ஆச்சு ரொம்ப வலிக்கும் போது ஸ்வெட்டிங்கும் ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஹார்ட் பெயின் அண்ட் அந்த வழி வரும்போது மயக்கமோ வாந்தி வரதோ இல்லை கொஞ்சம் சுயநினைவு இல்லாமல் போகிறதோ அந்த மாதிரி வந்தாலும் இட் இஸ் அ கார்டியாக் பெயின் ஸோ எப்போவுமே வலியோடு தான் ஹார்ட் அட்டாக் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்ன
நாங்க சைலண்ட் மயக்காடல் இன்ஃபாக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் சைஸ் டசன் ஃபிட் ஆல் ஸோ இப்படி தான் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் இப்படி வராது அப்படின்னு கட்டாயம் சொல்ல முடியாது ஸோ வென்னவர் உங்களுக்கு ஒரு செஸ்ட் பெயின் இருந்ததுன்னா ஆல்வேஸ் டூ பக்கத்தில் யார் ஃபிஷன் இருக்காங்க போங்க கெட் அ இசிஜி டன் கெட் அ பிளட் டெஸ்ட் டன் கெட் அ ஈகோ டன் பிகாஸ் உங்களோட ஹெல்த் அண்ட் உங்களோட லைஃப் இஸ் மோர் ப்ரிஷியஸ் தேன் எனி திங் ஸோ சான்ஸ் எடுக்காதீங்க ஸோ வென்னவர் யூ ஃபீல் சம் அன்கம்ஃபர் அன்கம்ஃபர்டபிள் உங்கள் பாடி உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சிக்னல் சென்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கோ சி அ டாக்டர் ஆல்வேஸ் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தட் இஸ் ஸோ குட் அண்ட் இங்கே இந்தியாவில் கம்பேர் டு ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் இந்தியாவில் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது யூ கேன் ஜஸ்ட் இமீடியட்லி எந்த டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் நீங்கள் டாக்டர்ஸ் போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஆல்வேஸ் போய் பாருங்கள் இசிஜி எடுத்துக்கோங்க சமீபத்தில் நான் ஒரு டேட்டா பார்த்தேன் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அதிகமாக வர்றதுங்கிறது அதிகாலை மூணு டு அஞ்சு இந்த நேரத்தில் தான் அதிகமாக ஹார்ட் அட்டாக் வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் படித்தேன் அதிகமாக அந்த டைமில் ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கு என்ன காரணம் நீங்கள் சொன்ன டேட்டா இஸ் கரெக்ட் தான் யூஸ்வலான டைம் ஃபார் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங்ஸ் தான் பிகாஸ் உங்கள் உடம்புல இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் வில் பி பீக் அட் தட் பாயிண்ட் ஸோ அதனால தான் ஏர்லி மார்னிங் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் ஆர் மோர் காமன் நாளில் மற்ற டைமில் வரதை விட ஏர்லி மார்னிங்கில் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் பிளட்டில் இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் வில் பி ஹை ஸோ அதனால தான் ஏர்லி மார்னிங் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் ஆர் மோர் காமன் இப்போ இதயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அந்த அடைப்பு அப்படிங்கிறது இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஓப்பன் ஆர் சர்ஜரி அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது இல்லை ஓப்பன் ஆர் சர்ஜரியே இல்லாமல் எவ்வளோ பர்சன்ட் வரைக்கும் தான் சரி பண்ணலாம் முன்னாடிலாம் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பெருசாக இருந்தது பட் இப்போ யூஸ் பண்ணுற லேப்டாப்ஸ் எல்லாமே ஸ்லீக் அண்ட் ஸ்லிம்மாக இருக்குது இதுதான் வந்து டெக்னாலஜி ரெவல்யூஷன் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ த சேம் திங் சயின்ஸும் ஹாஸ் இவால்வ் அ லாட் ஓவர் த லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி தான் ஃபஸ்ட் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணாங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கில் செட் இம்ப்ரூவைசேஷன்ஸ் நிறைய ஆயிருக்கு முன்னாடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளாக்கேஜஸ்னா ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் பண்ண முடியாது முன்னாடி கால்சியம் நிறையா இருந்தது அப்படின்னா ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் பண்ண முடியாது அண்ட் பிரான்ச் பாயிண்ட்ஸில் உங்களுக்கு டிசீஸ் இருந்ததுன்னா ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இட்ஸ் நாட் ட்ரூ நவ் இந்த டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவைசேஷன்ஸில் எந்த மாதிரி டிசீஸ் எங்கே டிசீஸ் எவ்வளோ கால்சியம் இருந்தாலும் we can go ahead with the angioplasty and in the technological improvements nala in the procedures ellame almost 100% they are all safe and very very effective so idhila mukkiyama neenga therinjikka vendiyad enna na epo angioplasty o surgery o panna koodadu so ungaloda heart block 70% ku kammiya irundhudu appadina so and the madri blockages angioplasty o surgery o pandradha vida medicines have given better improvement ஸோ உங்கள் உங்கள் பிளாக்ஸ் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ செவன்ட்டி பர்சன்ட்க்கு அதிகமாக இருக்குது மல்டிப்பிள் பிளாக்ஸ் இருக்குது ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் தான் வேணும்னாலும் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேர் ஆல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் இப்போ வந்து சிடி ஆஞ்சியோ அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இதயத்துக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன அட்வான்ஸ்டாக வந்திருக்குது சி நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஓவர் த ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இந்த சயின்ஸ் அண்ட் இந்த கார்டியாலஜி ஃபீல்டில் இப்போ நீங்கள் சிடி ஆஞ்சியோ கேட்டிங்கல்ல ஸோ யாருக்கெல்லாம் சிடி ஆஞ்சியோ ஸோ ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் ஒருத்தங்க வராங்க ஒரு செஸ்ட் பெயின் இருக்குது பட் உண்மை டிப்பிக்கலாக ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி இல்லை பட் ஆனாலும் அவங்களோட ஹார்ட் ரிஸ்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் இன்வேசிவாக இப்போ நீங்கள் எப்படி ஸ்கேன் சென்டரில் போய் ஸ்கேன் பண்ணிக்கிறீங்க ஒரு தலைவலி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு சிடி பிரெயின் பண்ணிக்கிறீங்க வயிறு வலிச்சதுன்னா ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் அப்டமன் பண்ணிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி பண்ணுற ஒரு டெஸ்ட் தான் சிடி ஸ்கேன் அதில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று கால்சியம் ஸ்கோரிங் உங்களோட கால்சியம் ஸ்கோரிங் அதிகமாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கான ஹார்ட் டிசீஸ் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஹை ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா அந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸில் இருக்கிற பிளாக்கேஜஸ் எவ்வளோனும் நீங்கள் சிடி ஆஞ்சியோவில் பார்க்கலாம் அட்வான்ஸ்ட் இன்டர்வென்ஷனல் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னா முன்னாடி நிறைய கால்சியம் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளாக்கேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட ரெகுலர் ஒயர் வச்சு கிராஸ் பண்ணி பலூன் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு சிரமமாக இருந்தது தட் இஸ்